அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் நம்ம அமிலங்கள் டாப்பிக்கோட ரிவிஷன் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா பொறுத்துக்க வடிவில் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ புரியாதவங்க என்ன பண்ணோன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்க அந்த அமிலங்கள் டாப்பிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பகுதி கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் சரிங்களா இதில் வந்து மொத்தம் பத்து வினாக்கள் வந்து பொருத்துக்க வடிவில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த பொருத்துக்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ரெண்டு பக்கமும் கொஸ்டின் அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ முதல்ல வந்து பத்து கேள்விகளை நான் படிக்கிறேன் முதல்ல முதல் கேள்வி வந்து வலிமையான அமிலம் இது அதுக்கப்புறம் தயிரில் காணப்படும் அமிலம் ஃபார்மிக் அமிலம் எங்கே கிடைக்குது வேதி பொருட்களின் அரசன் என அழைக்கப்படுவது எது நைட்ரிக் அமிலத்தோட பயன் என்ன அஸ்டிக் அமிலம் எங்கே இருக்கு அதுக்கப்புறம் புளி திராட்சையில் என்ன அமிலம் இருக்கு சல்ஃபியூரிக் அமிலம் எதுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தோட ஃபார்முலா என்ன தக்காளியில் காணப்படும் அமிலம் ஸோ அதுக்கான விடைகள் என்னென்ன கொடுத்துருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து சிவபெருமன் கொடுத்துருக்கோம் வெடிமருந்து சிஹெச்ரி சிவஹெச் கார் பேட்ரி ஹெச்சிஎல் லாக்டிக் அமிலம் ஆக்சாரிக் அமிலம் சல்ஃபியூரிக் அமிலம் டார்டாரிக் அமிலம் கார்போரேட் ஸோ முதல்ல வந்து வலிமையான அமிலம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான விடை ஸோ இருக்கிறதுலே வந்து வலிமையான அமிலம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போன வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் அது வந்து கார்போரின் ஸோ இந்த அமிலம் தான் வந்து இருக்கிறதுலே வந்து மிகவும் வலிமையான அமிலம் ஸோ ஃப்ளோரோ சல்ஃபியூரிக் அமிலத்தை விட வந்து ஒரு நூறு மடங்கு அதிகம் சல்ஃபியூரிக் அமிலத்தை விட ஒரு மில்லியன் மடங்கு அதிக வலிமை கொண்டது இந்த கார்போரின் அமிலம் அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா தயிர் ஸோ தயிரில் காணப்படும் அமிலம்னு பார்த்தீங்கன்னா லாக்டிக் அமிலம் தயிர் அல்லது புளித்த பாலில் காணப்படும் அமிலம்னு நேற்று பார்த்துருக்கோம் அதுதான் லாக்டிக் அமிலம் தென் மூணாவது கேள்வினு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மிக் அமிலம் எங்கே காணப்படுதுன்னா சிகப்பெரும்பின் கொடுக்கல காணப்படுறது தான் ஃபார்மிக் அமிலம் ஸோ இந்த ஃபார்மிக் அமிலம் எங்கே இருக்குன்னா சிகப்பெரும்பின் கொடுக்கல இருக்கு நாலாவது கேள்வி வேதிப்பொருட்களின் அரசன் என அழைக்கப்படுவது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபியூரிக் அமிலம் வேதிப்பொருளின் அரசன் என அழைக்கப்படுவது சல்ஃபியூரிக் அமிலம் தென் ஐந்தாவது கேள்வி நைட்ரிக் அமிலம் நைட்ரிக் அமிலம் எதற்காக பயன்படுத்தப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உரங்கள் மற்றும் வெடிமருந்துகள் தயாரிக்க பயன்படுது நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ அது ஐந்தாவது கேள்விக்கான விடை வெடிமருந்து ஆறாவது கேள்வி அசிட்டிக் அமிலம் அசிட்டிக் அமிலம் அதோட வாய்ப்பாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச்ரி சிஓஓஹெச் அஸ்டிக் அமிலத்தோட வாய்ப்பாடு வந்து சிஹெச்ரி சிஓஹெச் தென் புளி திராட்சை ஆகியவையில் காணப்படும் அமிலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன அமிலம்னா டார்டாரிக் அமிலம் புளியிலையும் திராட்சையிலும் இருக்கிற அமிலம் வந்து டார்டாரிக் அமிலம் தென் சல்ஃபியூரிக் அமிலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பயன்படுத்தப்படுது பார்த்தீங்கன்னா கார் பேட்ரிகளில் ஸோ பேட்ரியில் வந்து ஆசிட் போடுறோம் இல்லைங்களா அந்த ஆசிட் தான் வந்து என்னென்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கார் பேட்ரிஸில் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தோட வாய்ப்பாடு ஹெச்சிஎல் எச்சில் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தோட வாய்ப்பாடு தென் கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது தக்காளி தக்காளியில் காணப்படும் அமிலம் வந்து ஆக்சாலிக் அமிலம் ஸோ இந்த பத்து கேள்வி வந்து சரியான முறையில் வந்து கரெக்டாக பொறுத்துக்க பண்ணிட்டால் நம்ம இந்த அமிலங்கள்ற டாபிக் வந்து ரொம்ப எளிமையாக முடிச்சிட்டோன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் அழுத்துங்க